Боятся отпускать детей во двор. Детская площадка в одном из дворов поселка РТС не видела ремонта годами. Причем проблема не только в уже поблекшей краске на горке с качелями. Деревянные конструкции уже попросту рассохлись и готовы сломаться в любой момент. Как вот на таком кататься? Здесь все сломано, ребенок сядет, упадет. Что дальше будет? Будем обращаться в больницу и будут говорить, то, что мы виноваты, не хотим ничего делать. Люди говорят, первые элементы этой детской площадки появились еще лет 30 назад. И с тех пор ими особо никто не занимался. Горка, пожалуй, самая опасная здесь. Ребенка отпустить на горку я не могу, потому что она на нее, во-первых, не залезет. Во-вторых, это у нас штыри торчат. Одного ребенка отпустить, это на риск и страх мама какой-нибудь. Это очень опасно. Вот там даже нету лесенок. Как ребенок будет подниматься на горку, чтобы прокатиться? Хорошо, он поедет, а если он заденет рукой, все трухлявое. Это железо тоже. Горка не крашена. Добиться ремонта детской площадки от управляющей организации местные жители пытались три последних года. В ответ были одни обещания, дескать, сделаем. Но ремонта люди так и не дождались. Обслуживают здешние дома МКП ЖКХ. Это предприятие муниципальное, и его учредителем является администрация города Владимира. К властям жители РТС также обращались. Специалисты из управления ЖКХ в поселок приезжали, и управкомпании сделали замечания. Установлено, что спинка на качелях не прикреплена. Боковая сторона и покрытие горки находятся в неудовлетворительном состоянии. Требует ремонта лавка и металлическое ограждение детской площадки. По результатам проверки в адрес управляющей организации направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Но в итоге заняться детской площадкой в МКП ЖКХ, похоже, решили только сейчас. И то после того, как люди вынесли проблему на обсуждение в социальных сетях и обратились в СМИ. На днях представители управляющей организации пообещали жильцам вопрос площадкой решить. Вот только каким образом это должно произойти, местных жителей не устроило. Пообещали нам демонтировать какие-то элементы. Какие? Горку, самый главный элемент, балансир и бревно, пришедшее в негодность. Где детям? Все это демонтирует. Вопрос, где гулять детям? Где играть? Нам сказали, снесут. А зачем нам ее сносить? Можно было отремонтировать, как нам обещали. Сейчас мы довели все это до крайности. А ведь до крайности это можно было не доводить, а поддерживать детскую площадку в нормальном состоянии, вовремя ремонтировать и подкрашивать игровые элементы. Теперь, например, новую горку жителям придется покупать. Почему управляющая организация довела детскую площадку в РТС до аварийного состояния? Ответить на этот вопрос нынешний руководитель МКП ЖКХ оказался не готов. В качестве исполняющего обязанности директора нахожусь с декабря 2019 года. Что было три года назад, я вам не готов пояснить. В настоящее время работы включены в план. С завтрашнего дня приступаем к их выполнению. Руководитель муниципальной управляшки добавил, что неаварийные объекты во дворе дома все-таки отремонтируют и приведут в порядок до конца недели. Впрочем, люди понимают, покупка новых элементов детской площадки обойдется в копеечку, а на счету, например, дома номер 4 меньше 300 тысяч рублей. По оценкам жителей в современную детскую площадку как раз столько и надо вложить. Но ведь средства на балансе дома собственникам нужны и для других целей. Так что мы просим госжилинспекцию обратить внимание на этот материал и проверить действия МКП ЖКХ. Никита Королев, Дмитрий Новиков, шестой канал.